Bonjour à tous et bienvenue sur la neuvième vidéo de notre aventure au Vietnam. Alors là on est dans le bus qui va de Danang à Oyan. Donc on se rend à Oyan, c'est une ville qui est près de Danang et il y a plein de choses à faire. C'est une des destinations préférées des touristes Oyan parce que c'est nature et on y voit plein de choses. Là on est dans le bus, ça a été assez expéditif pour rentrer dans le bus, je vous avoue, on nous a pris hop, sur le chemin, on nous a mis dans le bus, le bus est reparti tout de suite, ça s'est passé très rapidement, on vous explique tout ça après. Je vous montre quand même à quoi ressemble le bus, bon, on m'a mis au fond du bus, il hein, n'y a pas beaucoup de place et il euh, y a Marion qui est devant moi, ne vous inquiétez pas. Elle est là, donc voici comment se passe le bus. On se rend à Oyan, euh, c'est à 35 km je crois de Danang, Oyan. Donc euh, on y va, on se retrouve là-bas. A tout à l'heure Ça y est, on est à Oyan. Je vais faire attention parce qu'on est sur la route, mais en même temps, au Vietnam, je vous avoue que les trottoirs servent à tout, sauf aux piétons. C'est que des scooters qui sont garés partout, des boutiques, des restos, mais les trottoirs servent à tout, sauf à marcher. On est venu donc en bus de Danang jusqu'à Oyan. On vous avait dit que c'était assez physique. C'est vrai que le bus, il s'est à peine arrêté. Ouais, il s'est à peine arrêté, il nous a pris le bras. Et... <rire> ouais, c'est ça. Temps, en fait, il a ouvert la porte. Il y a un mec qui nous, qui nous a pris le bras, il nous a pris les sacs, il les a balancés quelque part. Il nous a dit, toi, tu t'assois là en nous prenant et tout. C'est vrai que on s'est rendu compte au Vietnam que les Vietnamiens étaient assez tactiles, on va dire. Ils ont pas. Ils, ouais, ils nous prennent bien le bras. Quand, quand on va demander quelque chose, genre, ouais, excusez-moi, est-ce que vous savez où c'est telle chose Il va me nous prendre par le bras et nous dire regarde c'est par là-bas là, hein. c'est toujours très gentil hein. les vietnamiens sont oui. très 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 gentils franchement à chaque fois qu'on a eu une galère que ce soit pour le scooter ils nous ont tous aidés quand on demande notre chemin tout le monde vient nous aider franchement les vietnamiens sont très très agréables là ce qu'on va faire c'est que on est arrivé à Oyan et on va vous montrer la vieille ville d'Oyan parce qu'elle est classée au patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO donc c'est très joli à voir la vieille ville d'Oyan et il y a une attraction principale qui est le pont euh, japonais le pont japonais est magnifique on va vous montrer tout ça mais avant on va quand même aller se chercher quelque chose à manger parce qu'on n'a pas encore mangé donc on va chercher un truc à manger et on se retrouve après à tout à l'heure à tout à l'heure On s'est posé dans un restaurant qui fait des banh mi, vous savez, c'est les, les sandwichs vietnamiens typiques et euh, bah, comme d'hab, une bonne baguette à la française qui donne trop envie. On a pris un banh mi au poulet, on a pris le même Marion et moi, voilà à quoi ça ressemble, ça donne trop envie. En vrai, on se régale au Vietnam quand même. Bon, on mange ça et on se retrouve après. A tout à l'heure. On est arrivé dans la vieille ville. Alors, le point positif, c'est que ça interdit à la circulation. Donc, euh, il n'y a pas de scooter ni de voiture. Donc, euh, ça devrait normalement être cool pour le bruit. Mais regardez le nombre de touristes qu'il y a à Oyan. Alors, franchement, on n'était pas prêt à ça. Hein. Ouais, non, je pensais pas. Je pensais que c'était plus calme. On n'était pas prêt du tout à un nombre de touristes comme ça. C'est hallucinant le nombre de gens qu'il y a. Et là, on est devant donc le pont japonais. Bah, alors là, pour aller monter dessus ça va être ça va être une autre histoire aussi ça parce que regardez le nombre de personnes qui a sur le pont donc ce pont euh, il est typique si vous voulez il a été construit au 16e siècle par les japonais et il servait à faire le lien euh, avec les quartiers chinois qui étaient de l'autre côté du fleuve euh, qui est ici et euh, c'est vraiment typique de l'architecture euh, japonaise de l'époque donc c'est un pont qui est magnifique d'autant plus qu'il est vraiment typique au vietnam il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde. Il est typique, euh, vraiment typique du Vietnam parce que ce pont, il est présent sur les billets de 20 000 dong. Là, on n'en a pas, on ne peut pas vous montrer, mais sur les billets de 20 000 dong euh, euh, est dessiné ce pont-là. Euh, donc, euh, c'est quelque chose de vraiment typique ici. Il y a un nombre hallucinant de touristes. Je vous avoue, j'étais pas prêt du tout à ça. On s'attendait. Euh... Il y a un peu moins de monde quand même. 
Oui, 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 après là c'est vraiment le centre-ville avec beaucoup de monde. Quand on s'éloigne un peu, je pense que ça va être plus calme. On va voir, on va passer quelques jours à Oyan, on va vous montrer. Mais bah, alors, le nombre de gens qu'il y a ici, après voilà, hein, Oyan c'est très beau, comme je vous ai dit, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais alors, <rire> il y a du monde. Il y a vraiment, vraiment, vraiment du monde. Mais c'est quand même très joli. On vous montre tout ça. Bon, on va vous filmer quelques plans pour que vous ayez un aperçu de la vieille ville parce que c'est quand même très beau malgré le, le nombre de touristes qu'il y a. Et euh, on y retournera ce soir parce que le soir tout est illuminé et il y a plein de lampions partout dans la ville et plein de lampions de couleurs qui sont donc illuminés et ça rend vraiment très très beau. On a regardé des photos, on n'a pas encore vu à quoi ça ressemble en vrai, on verra s'il y a beaucoup de monde ou pas, si c'est gênant ou pas. Mais en tout cas, je pense que ce soir ça va être très très beau. Bref, on vous filme tout ça, on se retrouve après. A tout à l'heure A tout à l'heure Ça, c'est la maison Tanki, c'est la plus vieille maison qu'on peut trouver dans la vieille ville d'Oyan. Elle a été construite il y a 200 ans et euh, c'est une architecture typique des, des vieilles maisons, donc on peut la visiter. C'est aussi le premier endroit qui a été classé monument historique ici à Oyan, donc c'est quelque chose à faire. Mais je vous avoue qu'il y a encore une fois énormément de monde, je, je vous explique même pas le nombre de touristes qu'il y a ici. Et en fait, je vous explique, pour, pour visiter, il faut aller en fait à un endroit pour prendre un pass. Et euh, ce pass, il nous permet de visiter quatre monuments, quatre lieux à visiter dans la ville d'Oyan, sachant qu'il y a une vingtaine de lieux à visiter. Donc sur ces 20 lieux, on prend un pass pour en visiter 4. Et là, je vous avoue qu'avec le monde qu'il y a, euh, on va laisser tomber pour le moment. Peut-être qu'on qu le fera après, on verra si le matin il y a moins de monde ou quoi, on, on reviendra pour voir. Là, pour aujourd'hui, on va juste regarder d'extérieur, donc je vous montre à quoi ça ressemble. C'est une vieille maison avec les façades jaunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons à façade jaune euh, ici à Oyan. Toute la, toute la rue d'ailleurs, hein, c'est des façades jaunes. C'est euh, très joli. Ouais. On continue de se balader, on continue de vous montrer tout ça. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon, on est passé de l'autre côté de la rivière, il y a un petit peu moins de monde de ce côté-là que de l'autre côté qui est vraiment, 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 vraiment blindé de monde. Euh, chose qu'on voulait vous montrer aussi, parce que c'est vrai qu'on ne vous ment pas dans les vidéos, on veut vraiment tout vous montrer à chaque fois et tout, tout vous dire, on ne cache rien, on n'embellit pas les choses. C'est vrai que là, à Oyan, je vous avoue que tout le long de la rivière, c'est que des déchets comme ça partout. Il y en a absolument partout et je vous cache pas non plus que l'eau c'est la même chose. Franchement l'eau elle, elle est pas propre et voilà c'est aussi ça les conséquences du tourisme de masse. On a vu des endroits qui étaient magnifiques. Euh, on revient de Danang où euh, en vrai on s'était renseigné, on nous avait dit ouais Danang il n'y a pas grand chose à voir ou ça se fait vite fait, c'est vraiment Oyan qu'il faut aller voir parce que c'est plus, plus beau, c'est authentique. authentique et tout. Bon là franchement je vous avoue euh, c'est joli hein. Franchement c'est joli mais. Beau, mais très touristique. Il y a du monde et euh, je vous cache pas que l'eau c'est sale, le bord de l'eau c'est sale et voilà c'est des choses aussi qu'il qu faut, qu faut vous dire parce qu'on vous cache rien quand, vous, quand on fait les vidéos. No it's ok, thank you, thank you, thank you. Ça fait trois fois qu'elle nous demande de monter sur un bateau. Je vous avoue qu'il y a énormément de touristes chinois aussi qui vont sur les bateaux et tout. Et on, va, on va pas catégoriser les gens non plus mais on a vu beaucoup de touristes chinois balancer des trucs dans l'eau, des bouteilles d'eau, des trucs et tout. Ils en ont juste rien à faire et qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage. No it's ok, thank you. <rire> euh, bon, on va attendre qu'il fasse nuit et on va vous montrer. Et on va vous montrer, ouais, il y a un marché de nuit qui est juste là. Il est déjà ouvert, mais on va attendre qu'il fasse nuit pour que vous le voyez avec, avec les, les lumières et tout illuminé. Donc, on attend que le, le soleil se couche et on vous montre tout ça. À tout à l'heure.
La nuit est tombée et donc le marché de nuit vient d'ouvrir. C'est très joli, il y a plein de lanternes. Bon, je vous avoue, il y a toujours autant de monde, mais en tout cas, c'est très très beau la nuit. Tout est illuminé, on voit plein de lanternes. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a devant nous. Voilà à quoi ça ressemble le marché de nuit. Une petite vue d'ensemble. Bon oui, il y a du monde, il y a du monde, c'est pas grave, on est peut-être tombé la mauvaise période, je ne sais pas. Si vous êtes déjà allé à Oyen, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il euh, si y avait du monde quand vous étiez venu, parce que j'avais pas l'impression en lisant les avis sur internet qu'il y aurait autant de monde. Bon, c'est pas grave, c'est quand même extrêmement joli. On va vous filmer euh, toutes les rues avec toutes les, tous les lampions illuminés. A tout de suite On a peut-être trouvé une explication au fait qu'il y ait autant de monde aujourd'hui à Oyan. En fait, à chaque pleine lune, la ville fête le festival des lanternes. Alors avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer quand même parce que là on est au bord de la rivière et c'est magnifique, tout est éclairé, c'est vraiment très 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 joli et il y a la pleine lune qui est au dessus et en fait à chaque pleine lune il y a le festival des lanternes qui consiste à ne plus se servir de l'électricité dans la vieille ville pendant la journée et à ne s'éclairer qu'avec des lanternes ce qui rend une ambiance très particulière parce que il y a toute la lumière de la vieille ville elle n'est faite que par les, les, les lanternes donc c'est vraiment très joli à voir et on a regardé le dernier festival des lanternes il était hier le 20 mars on est le 21 aujourd'hui donc là comme vous pouvez le voir ils utilisent l'électricité c'est peut-être une piste pour expliquer qu'il qu y ait autant de monde aujourd'hui. Peut-être que c'était voilà, la semaine où tout le monde venait parce que c'était la, la pleine lune. En tout cas, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a pas mal de, de, de locaux qui vendent des lanternes à jeter dans l'eau. Et euh, alors ça, je ne sais pas du tout si c'est très zéro déchet, ça, parce que je ne sais pas où elles atterrissent après. Mais euh, on va essayer de vous montrer des gens qui, qui en achètent pour les mettre dans l'eau. On va vous filmer tout ça. On continue de vous filmer les, les rues parce que franchement, il y a du monde. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Tout est éclairé absolument partout. On continue de vous filmer ça. À tout à l'heure On s'est posé dans un petit resto qui est super mignon, il est tout illuminé partout comme toute la ville, on est en face de l'eau, c'est magnifique et on s'est pris une petite spécialité, non pas de la région mais vraiment une spécialité de la ville d'Oyan, on ne trouve ce plat qu'à Oyan, c'est, je vais vous montrer ça, c'est un bol où j ai, j ai, j ai, il était bien présenté mais je l'ai un, euh, un peu remué parce que le, le serveur est venu nous voir pour nous dire qu'il fallait tout mélanger parce que si vous voulez en fait c'est un bol de nouilles avec euh, du porc, avec euh, de, de la salade là il y a aussi des crackers de riz là il y a un petit peu de menthe aussi il me semble et du citron et euh, il y a un petit bouillon en fait c'est un petit bouillon spécial et euh, il nous a dit qu'il fallait vraiment tout mélanger euh, pour qu'il y ait vraiment le goût du bouillon sur tous les ingrédients donc on va manger ça, ce plat il s'appelle le kaolo je ne sais pas si je prononce ça correctement mais euh, si vous voulez chercher sur sur, sur Google ce que c'est je vous mettrai le nom dans la description c'est une spécialité de Yann on va manger ça on se retrouve après bon appétit, bon appétit.
on a fini de manger cette petite spécialité de Yann, c'était bon Ouais c'était bon. C'était sympa comme repas, c'était cool. Bon là il va être quasiment 21h30, il y a encore pas mal de monde hein, ici. Hein. Bon. C'est touristique mais euh, franchement faut avouer que c'est magnifique hein. Franchement il y, y a des lanternes partout, c'est illuminé partout De nuit c'est vrai que ça a vraiment un charme différent Mais euh, je pense que on va, on va s'écarter un petit peu demain de la, de la vieille ville Et on va aller faire des choses qui sont un petit peu plus autour On va aller, on va aller se louer un vélo je pense demain euh, Parce que c'est vrai que tout a l'air assez à proximité des activités Il n'y a peut-être pas forcément besoin de prendre un scooter ici On va peut-être prendre un vélo, on va regarder pour louer ça demain Et vous montrer d'autres endroits et on vous dira si c'est si plus touristique ou pas euh, si c'est autant touristique autour que dans la vieille ville Bref, nous on va rentrer On vous fait le montage, on vous poste la vidéo Comme d'habitude, donc on se dit à demain, à demain.